আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারো আপনাদের প্রিয় চ্যানেল ওমর ফারুক 313 এতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে তো আবার অনেক দিন পর আপনাদের সামনে নতুন একটা ক্লাস টিউটোরিয়াল নিয়ে উপস্থিত হয়েছি যদিও আজকে আসলে ক্লাস টিউটোরিয়ালের দিনটা আসলে উপযুক্ত কিনা সেটা আমি বুঝতেছি না কারণ যেখানে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতেছে সেখানে আসলে ক্লাস টিউটোরিয়ালটা আপনারা আসলে কিভাবে দেখবেন যা বলতে পারতেছি না তারপরে যেহেতু আজকে আমাদের চ্যানেলে 44000 সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হলো আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের সমর্থনে আল্লাহর রহমতে অনেক এগিয়ে যাচ্ছি আমরা তাই আপনাদেরই সামনে খুব প্রয়োজনীয় ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা কিংবা যে কোনো ধরনের বিসিএস বা জব পরীক্ষা নোবেল পুরস্কার থেকে একটা পরীক্ষণ থাকে সেই ইম্পর্টেন্ট বা টপিকের গুরুত্ব বুঝে কিন্তু আপনাদের সামনে আজকে নোবেল পুরস্কার নিয়ে আলোচনা করব আশা করি সাথেই থাকবেন তো আগে দেখুন আলফ্রেড নোবেল ওনার সম্পর্কে আমি এখানে দেখুন এখানে আপনাদেরকে যুবক বয়সের ছবি দেখাচ্ছি বুড়ো বয়সের ছবি সবাই জানে কিন্তু যেহেতু যুবক বয়সে মানুষের প্রাণ বেশি থাকে তাই যুবক বয়সের ছবিটাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আলফ্রেড নোবেল আচ্ছা এবার আলফ্রেড নোবেল নিয়ে কিছু কথা দেখুন ফার্স্টে বলতেছি দেখুন আঠারোশো তেত্রিশ সালের একুশে অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে উনি জন্মগ্রহণ করেন এই যে আপনারা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই যে ঘরটা এখানে উনি জন্মগ্রহণ করেন আর আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালের দশই ডিসেম্বর সানমারাওক স্থানে উনি মৃত্যুবরণ করেন আর এই দশই ডিসেম্বরে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল দেওয়া হয় ওনার মৃত্যুর দিনকে স্মরণ করে এটা তারপর দেখি আমরা এই ওনার জীবনী আমরা আসলে নোবেল পুরস্কারটা প্রেক্ষাপটি সেটা অনেকে জানি না তাই এখানে পুরো প্রেক্ষাপটটা তুলে ধরা হইল আঠারোশো সালে তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেন যদিও এর আগে অনেকবার ফেল করছিলেন কিন্তু ফেলার ইজ দ্য ফিলার অফ সাকসেস আর ডিনামাইটের গ্রিক শব্দ হচ্ছে ডাইনামিস যার অর্থ শক্তি আর এরপর তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বিশেষত যখন যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্যাটেন্টটা কিনে নেয় তখন তার খ্যাতিটা আরো ছড়িয়ে পড়ে এরপর দেখি আঠারোশো এই সাতষট্টি সালের ডিনামেট আবিষ্কারের পূর্বে তার একটা দেখেন যে আঠারোশো সালের নোবেল গবেষণাগারে তার কনিষ্ঠ ভাই এমিলি সহ পাঁচজন মারা যায় যার ফলে নোবেল আর আলফ্রেড নোবেল বেশ মুসে পড়েন এটা হচ্ছে দেখুন একটা মানে একটা সাকসেসের জন্য কিন্তু একটা ত্যাগ করতে হয় তো ওনার গবেষণাগারে কিন্তু ওনার ছোট ভাই মারা যায় যার ফলে কিন্তু উনি খুব মনক্ষুণ্ণ হয় তো তারপরে উনি কিন্তু ওনার মানে গবেষণা চালিয়ে যান আচ্ছা এরপর দেখি আমরা এরপর এই আলফ্রেড নোবেল যখন এই ডিনামেট আবিষ্কার করলো এরপর দেখুন তার যখন খ্যাতিটা ছড়িয়ে পড়লো দেখেন নোবেল আলফ্রেড নোবেল ফ্রান্সে এখানে আমরা নোবেল বলতে আলফ্রেড নোবেলকে বোঝাবো আলফ্রেড নোবেল ফ্রান্সে স্থায়ী হওয়ার ইচ্ছা করেন আঠারোশো সাতাইশ সালে তিনি ব্যালিস্টিক নামে একটি বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন ফরাসি মিলিটারিরা এতে আগ্রহ না দেখালে তিনি ইতালি মিলিটারিদের কাছে একটা বিক্রি করে দেন এই ব্যালিস্টিক এখন দেখুন ফরাসি উনি ফ্রান্সে থাকা অবস্থায় ইতালির ইয়ার কাছে বিক্রি করছে ওনার জন্ম স্টক হোম সুইডেনে কিন্তু বাবা ব্যবসার খাতিরে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া এবং পড়ালেখার খাতিরে কিন্তু ওনাকে বিভিন্ন দেশ যেতে হয়েছে এরপর কিন্তু উনি বেশ সময় কিন্তু ফ্রান্সে ছিলেন ইতালির মিলিটারির কাছে কিন্তু ইনি ব্যালিস্টিকটা বিক্রি করে দেন যার ফলে ফরাসি সরকার বিরাগ বাজন হয়ে তার গবেষণাগারে অভিযান চালায় আর এই যার ফলে এই আলফ্রেড নোবেল ফ্রান্স থেকে ইতালিতে চলে যান এখন ইতালিতে যাওয়ার পর এই যে নোবেল নোবেলটার কারণ কি নোবেল পুরস্কারের কারণ কি সেটা আমরা অনেকেই জানি না দেখুন এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বলা হচ্ছে নোবেল পুরস্কার প্রেক্ষাপট আঠারোশো সালে আলফ্রেড নোবেলের বড় ভাই ফ্রান্সের ক্যান্সিকিতে লুদ্বিক নোবেল মারা যান আপনারা দেখুন লুদ্বিক নোবেল ইনি হচ্ছে আলফ্রেড নোবেলের বড় ভাই কিন্তু ফরাসি পত্রিকাগুলো ভুল সংবাদ প্রচার করে যে আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হয়েছে মারা গেছে হচ্ছে লুদ্বিক নোবেল কিন্তু ফ্রান্সের পত্রিকাগুলো মনে করলো কি মারা গেছে হচ্ছে আলফ্রেড নোবেল আর তাদের পত্রিকার শিরোনাম ছিল হচ্ছে মৃত্যু ব্যবসায়ের মৃত্যু মানে আলফ্রেড নোবেলকে তারা ওই যেহেতু ইতালির কাছে তারা ওই ইয়া বিক্রি করে দিয়েছে আপনার আবিষ্কার বিক্রি করে দিয়েছে ইতালির কাছে যার ফলে ফ্রান্সের লোকেরা কিন্তু আলফ্রেড নোবেলকে ভালোভাবে মেনে নেয়নি কারণ তারা কি মনে করলো যে আলফ্রেড নোবেল টাকার জন্য তারা সবকিছু বিক্রি করে দিচ্ছে যার ফলে দেখুন এই ফরাসি পত্রিকা রিপোর্ট করলো কি মৃত্যু ব্যবসায়ের মৃত্যু আর এই যে একটা শিরোনাম এটা কিন্তু আলফ্রেড নোবেলকে খুব বেশি আঘাত করে তার মানে দেখুন ইতোমধ্যে ফরাসি সেনাগণ তার প্রতি তার আবিষ্কার নিয়ে বিরাগ ভাজন ছিল কারণ ইতালির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে শেষ জীবনে যখন এই যে মানুষের এই ধরনের ইয়েগুলো দেখছে এবং এই ডিনামাইট দিয়ে যখন মানুষের মানে ভালো জায়গায় ক্ষতি হওয়া শুরু করছে বেশি তখনই দেখুন শেষ জীবনে তার আবিষ্কারের অপব্যবহার দেখে অনুতপ্ত হয়ে পড়েন ফলে মৃত্যুর বছর খানিক পূর্বে তার সম্পত্তি চুরানব্বই শতাংশ যার হচ্ছে একত্রিশ কোটি দশ লাখ ক্রোনার দানপত্র করে যান সেই সমুদায় সম্পত্তি সুদ থেকে উনিশশো এক সাল থেকে নোবেল পুরস্ক
সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার হচ্ছে নোবেল পুরস্কার বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার দুই হাজার তো সাল পর্যন্ত পুরস্কারের মূল্য ছিল নব্বই লাখ ক্রোনার কিন্তু দুই হাজার এক সাল থেকে এটা হচ্ছে এক কোটি ক্রোনার বা তেরো লাখ ডলার এক কোটি ক্রোনার তারপরে দেখি নোবেল পুরস্কার শুরুতে মানে শুরুতে বলতে উনিশশো এক সালে পাঁচটি সেক্টরে দেওয়া হতো সেগুলো হচ্ছে দেখুন পদার্থ রসায়ন চিকিৎসা সাহিত্য ও শান্তি কিন্তু এই যে অর্থনীতি পুরস্কারটা আসলে কোনো সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখুন সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তিনশো বস্তু পূর্তি উপলক্ষে আলফ্রেড নোবেলের সম্মানার্থে উনিশশো আঠারো সালে উনিশশো সালে অর্থনীতি নোবেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে উনিশশো সাল থেকে অর্থনীতিতে নোবেল দেওয়া শুরু হয় তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেন পরবর্তীতে অর্থনীতিটাকে অ্যাড করা হয়েছে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা নোবেল ফাউন্ডেশন উনত্রিশে জুন উনিশশো সালে নোবেল ফাউন্ডেশন গঠিত হয় কারণ এই যে আলফ্রেড নোবেলের যে সমুদ্র সম্পত্তি আছে সেগুলো তো দেখভাল করার জন্য কারো লাগবে তো উনি একটা ফাউন্ডেশন গঠন করে দেয় এই সংস্থার উপর নোবেল পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব থাকে তবে প্রার্থী মনোনয়নে এই কমিটির কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না এই নোবেল ফাউন্ডেশনের এরা শুধু পুরস্কার দিবে তারপরে দেখুন একমাত্র শান্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তাহলে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানকে কেবল শান্তির ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে কোন নির্বাচিত ব্যক্তি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলে সেই অর্থ তহবিলে জমা থাকে আর একটি বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ তিনজন নির্বাচিত হতে পারে এই নোবেল পুরস্কার ক্ষেত্রে তারপর দেখি আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উনিশশো চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ এই তিন বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি আর উনিশশো সালে মহাত্মা গান্ধী হত্যার কারণে একই বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি গান্ধীর সম্মানার্থে আর দেখুন যৌন কেলেঙ্কারি ও নোবেল বিজয়ীদের নাম ফার্স কেলেঙ্কারির কারণে দুই হাজার আঠারো সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে না এটা দুই হাজার উনিশ সালে একত্রকে দেওয়া হবে মানে দুই হাজার আঠারো এবং উনিশ দুইটা একসাথে দেওয়া হবে কিন্তু এই বছর কিন্তু সাহিত্যে নোবেল দেওয়া হবে না নিশ্চয় মনে থাকবে তথ্যটা আচ্ছা এরপর দেখি আমরা নোবেল নিয়ে আরো কিছু তথ্য যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত কোনো ব্যক্তির উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা করলে পরবর্তীতে তিনি যে কোনো সময় তা গ্রহণ করতে পারেন আপনারা জানেন যে দালাই লামা বলেন অং সান সুচি বলেন বিভিন্ন সময় সরকারি চাপে কারণে মানে নোবেল অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন এই পরবর্তী কিন্তু তারা গিয়ে কিন্তু নোবেল অ্যাকসেপ্ট করেছে কোনো মৃত ব্যক্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হতে পারেন না তবে এই ক্ষেত্রে তিনজনকে মরণোত্তর দেওয়া হয়েছে নাম্বার ওয়ান দেখুন আপনারা ছবিটা আগে এই উনিশশো সালে সাহিত্যে সুইডিশ কবি এরিক কালফ্রেন্ট আপনারা ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এরিক কালফ্রেন্টের ছবি উনিশশো একষট্টি সালে শান্তিতে জাতিসংঘ মহাসচিব দ্যাগ হমারশোল্ড দেখেন দ্যাগ হমারশোল্ড এর ছবিটা দুই সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্টেইনম্যান এই তিনজনকে এ পর্যন্ত মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তারপর দেখুন স্বেচ্ছায় দুইজন নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করছে দেখুন কে কে সাহিত্য সাহিত্যে নোবেল জয়ী ফ্রান্সের জ্যা পল সাত্রে উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার পাইছে কিন্তু উনি এটা প্রত্যাখ্যান করছে কেন দেখুন কারণ তার কথা কি ছিল যে আমার যখন প্রয়োজন ছিল তখন আমার প্রয়োজন না মানে আমাকে যখন দেওয়ার সময় ছিল তখন দেওয়া হয় নাই এখন লাস্ট মুহূর্তে মানে সম্মানার্থে দিচ্ছে এটা দরকার নেই আর হচ্ছে যে আমার কোনো আনুষ্ঠানিক কোনো পুরস্কারের প্রয়োজন নেই এই কথা বলে কিন্তু তিনটা প্রত্যাখ্যান করছেন আর এবার দেখুন শান্তিতে ভিয়েতনামে লি ডাকথো দেখুন ছবিটা আপনারা লি ডাকথো তো আমরা অনেকে জানি ওনারা পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করছেন কেন প্রত্যাখ্যান করছেন সেটা আমরা অনেকে জানি না দেখুন কি বলা হচ্ছে লি ডাক্থ ও হেনরি কিসিঞ্জার উনিশশো সালে প্যারিস শান্তি সমঝোতার জন্য যৌথভাবে শান্তি নোবেল পুরস্কার পান কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেখানে চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় লি ডাক্থ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন মানে হচ্ছে দুইজন হেনরি কিসিঞ্জার লি ডাক্থ দুইজনে মিলে করেছে কি ভিয়েতনাম যখন আমেরিকার সাথে যুদ্ধ হয় এগুলো নিয়ে কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে কিন্তু লি ডাক্থ সেটা কিন্তু মানে প্রত্যাখ্যান করছে এরপর দেখি আমরা সরকারি চাপে এ পর্যন্ত তিনজন নোবেল প্রত্যাখ্যান করছে এক নম্বর দেখুন বরিস পাস্টার নায়ক দেখুন আঠারোশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই খ্যাতিনামা সাহিত্যিক আপনার আগে ছবিটা দেখে নিন বরিস পাস্টার নায়ক এই খ্যাতিনামা সাহিত্যিক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার হয় প্রথমে পুরস্কার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল পরবর্তীতে তিনি কি সরকারি চাপে তা প্রত্যাখ্যান করছে এক নম্বর তারপর দেখুন ফ্রেডরিক বাটেনান্ট দেখুন তার ছবিটা উনিশশো সালে রসায়নে জার্মানির বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় কিন্তু সরকারি চাপে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন নাৎসি বাহিনীর চাপে তিন নম্বর রয় রিচার্ড কান উনিশশো ছবিটা দেখুন উনিশশো সালে রসায়নে জার্মানি বিজ্ঞানীকে নোবেল দেওয়া হয় কিন্তু সরকারি চাপে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে শান্তিতে নোবেল প্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কারা শান্তিতে নোবেল প্রাপ্ত একটা হচ
फ्रेडरिक सेंगर रोशन लीनास पाउलिंग देखो लीनास पाउलिंग शब्द क्यों बोला होता है देखो रोशन प्लस शांति इडी एकमात्र व्यक्ति जिन्हें एकोग भावे दुई बार दुई क्षेत्र पुरुष कर पहचान ए लीनास पाउलिंग तब देखो जे देश नागरिक का सर्वाधिक नोबेल पहचान शेरा उच्च जुक्त राष्ट्र आर नोबेल जो ही प्रथम नारी पोलेंडर माधाम कुरी 1903 चले � नोबेल जो ही प्रथम मुस्तिम पुरुष आनवार सादात, नोबेल जो ही प्रथम एशियो विज्ञानी पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल सलाम पदार्थ है, नोबेल जो ही प्रथम एशियो नारी मादम तेरेस मादर तेरेसा, अच्छा तो सबसे कम बर्षे नोबेल जो ही माला लाइसुब जाई, इधर छोभी को लेकर तो हमने देखे थे ये जो नारेखन � आ आप तरह जेनेशन ही तो मुद्दे जन नोबेल पुरस्कार भी जो इधर नाम फास इत्ता दिक्कत ने 2008 शाले शायद तो नोबेल पुरस्कार दावा होच्छ रहा पुरस्कार भी तो नहीं शांगस्ता देखोन प्रतिष्ठाने नाम अर्थेत तो देखोन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी रा शांति दे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इरा दे � UNICEF page 1950-1950, ILO, page 1950-1950, Jati Shangha Shanti Rakhi Bahin 1950-1950, Jati Shangha Nobel Pushkar page 2001, Jati Shangha. And Rashaani Kostro Nishtri Kona Shangha 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 Shangha. Now, look, Nobel Jai Bangali Naam, Romino Naat, Tad Deshe Naam Bharat, Khetro Chha Shahi Tung Nishtri Tera Shangha 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 Shangha, Gitaan Juli Jonna, Amar Toshen, Bharat, अर्थनीति के नोबेल पुरस्कार पेच उन्नीस आठ नौ बुश चले आर्थर गवर्नमेंट ने विषय चले दुर्बिखो और दारी द्रोहित होते आर डॉक्टर महोदय उन्नीस बांग्लादेश उन्हें अर्थनीति भी दुहाया कि तो शांति दे नोबेल पुरस्कार पेच है खुद्रो रीन और सामाजिक उन्नयन ए ए विषय है अच्छा � दारिद्रतर पाक भारत के जरा नोबेल पेश मैंने पाकिस्तान भारत के जरा नोबेल पेश हो आब्दुल सालाम पाकिस्तान और स्तिबी रमन भारत रसायने नोबेल जयी प्रथम नारी मदाम कुरी हमें पढ़े मदाम कुरी फ्रांसर अच्छा तरह देखो राजनीतिविद है साहित्य नोबेल पुरस्कार पे उन्स्टन चार्चिल ब्रिटेन प्रधानमंत्री तरह विख्यात ग्रंथ नाम हम हिस्ट्री अफ सेकेंड वार्ल्ड वार और दार्शनिक है साहित्य नोबेल पुरस्कार पे बार्टन रसर उन्नीसश पंचाश साले अर पारिवारिक बाबे नोबेल भी चाहिए देखो नोबेल भी चाहिए दोंपी दोंपोती मादाम कुरियो पीएरे कुरी ईरन जुलियो कुरियो फ्रेडरिक जुलियो पार्टी कुरियो काल कुरी आलगा मीडल और गुनार मीडल अर नोबेल जो ही माँ में मादाम कुरियो ईरन जुलियो कुरी नोबेल जो ही बाबा में पीएरे कुरी और ईरन जुलियो कुरी अर नो तो यही चिलो अच्छे नोबेल सम्बर के आमादर तो था आशा करें नोबेल आप तो देर क्यूटल टी भाला लगे चे तार पर जो दी कोनो समस्या थे के आप तेरा कमेंटे जाना थे पारण आर आप तेरा अवश्य किन्तु जो दी भाला लगे ताले की तो आप तो देर मौता मट्टा जाना बन आर ए क्यूटल गुलों ने तो शायदे शेयर कर देखा होगा उन लोगों को नोट क्लास ट्यूटोरियल है अल्लाह हाफिज़